Всем добрый день! На днях у меня появилась вот такая вот крошка. Это орхидея фаленопсис. Это уценка. У нее были сняты нижние листья и, как мы видим, с корнями совсем беда. Это должна быть бабочка Golden Pixie. В тот день, когда она ко мне приехала, я часа три дала ей согреться, так как еще марта на улице довольно-таки прохладно. После этого замочила ее где-то на час, чтобы она немножечко попила, потому что тугор вот у нее очень слабенький. Вот. После того, когда она час попила теплую фильтрованную водичку, я ее еще замочила дополнительно в смеси янтарной кислоты и нашатырного спирта, для того, чтобы немножко ее поддержать, чтобы она не так сильно испытывала стресс, так как растение очень маленькое и всячески хочется ему помочь. А вот этот корень, который у нее есть, я подрезала после того, когда она у меня попила. Корешок потемнел, и понятно было, что эта часть его не жизнеспособная. Я его обрезала, присыпала фитоспорином, сейчас вот он подсох. Я приняла решение, буду садить ее на реанимацию, на наращивание корней в керамзит. Это влагоемкий, пористый, дышащий материал, который обеспечивает хорошую аэрацию в горшочке, чтобы не было моментов загнивания корневой системы и при этом влага которая будет постоянно у корешков дозирована она будет способствовать тому чтобы корешки у нашей вот на нашей шейке начинали просыпаться так как этого корешка нам явно мало вот параллельно хочу показать мою посадку которую я делала три недели назад это детка которую выдала моя погибающая орхидея, которая в итоге тоже не погибла. И я ее срезала, дабы не загубить материнское растение раньше. Она не имела совсем корней, и наращивание происходило над керамзитом. То есть в баночку на дно насыпала керамзит, заливала где-то сантиметр водички. И вот таким вот образом она у меня стояла в этой банке на наращивание. Нарастила она какое-то количество корней, но этого было недостаточно, чтобы осуществить полноценную посадку. Поэтому я ее посадила в керамзит на наращивание корней. И вот надеюсь, что, думаю, через полгодика уже можно будет ее перекинуть в закрытую систему в кору. Какие изменения с ней произошли за эти три недельки? Вот мы видим, она начала наращивать листик. Она раскуклила вот этот вот корешок, вот этот вот корешок, мы видим новый рост. Все остальное сложно просмотреть, так как баночка запотела, но я думаю, этого достаточно, чтобы понять, что орхидея себя чувствует хорошо. Поэтому приняла решение, мою малышку буду пересаживать тоже в керамзит, так как она имеет... Вот этот корешок. Если бы корней у нее совсем не было, тогда бы я ставила ее над керамзитом в баночку на наращивание корешков. А в этом случае я ее буду садить. Что нам для этого понадобится? В первую очередь, куда я буду садить, это вот такой одноразовый стаканчик. Дополнительно я в нем сделала отверстие. И это будет наша емкость, туда, куда я буду садить нашу орхидею. А второе нам понадобится керамзит. Это мелко-средняя фракция керамзита. Я его предварительно замочила на 2 часа. После этого бумажным полотенцем слегка просушила, чтобы он был влажный, но при этом не мокрый. Пусть наш корешочек еще немножечко подсохнет. Мочить я его прям основательно сейчас не хочу, так как он у меня присыпан фитоспорином. Давайте тогда начнем посадку. Я размещаю орхидейку. В этом горшочке, так чтобы было видно. При этом обязательное условие, чтобы корешочек касался стенки горшка. Во-первых, я буду видеть состояние этого корешка. Во-вторых, у стенки будет лучше аэрация. А я сейчас буду засыпать, а вам уже покажу результат. Вот такая вот получилась посадка. Я еще дополнительно сверху сейчас покладу мох. Вот такая вот получилась посадка. Я ее временно помещаю вот в это кашпо, для того, чтобы ее никто не стукнул. Чтобы она у меня была в безопасности. Плюс на дно я 
налила немножко водички, это будет дополнительная влажность для листочков. Вот таким образом она у меня будет стоять на реанимации. Я ее в ближайшие дни поливать не буду, буду только увлажнять верхний мох. Ну вот, в принципе, и весь уход, который у меня будет с ней. Стоять она у меня будет под подсветкой 12-14 часов. А вам спасибо за внимание. Всего вам доброго!